എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ലിയോസ് ഫാമിലി ബ്ലോഗിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഇന്നൊരു നല്ലൊരു ദിവസമാണ് പെസഹ പെസഹാഴ്ചയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ആഘോഷിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യേശുദേവൻ എന്താ പറയാ ആ ഒരു ലാളിത്യത്തിന്റെയും എളിമയുടെയും ഒക്കെ ഒരു സന്ദേശം ലോകത്തിന് നൽകിയ ഒരു ദിവസമാണ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെ അവരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകി അത്ര പോലും എന്താ ഒരു മനുഷ്യന് എത്രത്തോളം താഴാമോ അത്രയും താന്ന് തന്ന ഒരു ദിവസമാണ് പെസഹാവ്യാഴം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അപ്പം മുറിച്ച് കൂടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് ആഘോഷിച്ച ഒരു ദിവസം അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും പെസഹ ആഘോഷിക്കുകയല്ലേ ഞങ്ങൾക്കും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ആഘോഷം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മോന് ഇതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ എന്നാലും അവനും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വരണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും ആഘോഷിക്കാൻ ആഘോഷം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചെറുതായിട്ട് മാത്രല്ല രണ്ടുപേരും സിഗ്നൽ ഇല്ലാണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ചുമച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു മോന് വൈകിയ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാലും ചെറിയ തോതിൽ അപ്പൊ ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നീങ്ങാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒന്നും നടന്നു എന്ന് വരില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആസൂത്രണവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തതിന്റെ പിന്നിൽ ഇതാ ഇവിടെ രണ്ടുപേരുണ്ട് നിങ്ങള് കണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ ഇതാണ്ടോ ഞാൻ പപ്പ അമ്മ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം റെഡി ആക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പോ പപ്പ പറയാ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മള് പണ്ട് കാലത്തുള്ള ആഘോഷം ഇപ്പോഴത്തെ തമ്മിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം പറ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ പപ്പ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ വീടുകളിൽ മുതിർന്ന ഏറ്റവും മുതിർന്ന ആളാണ് അത് മുറിച്ച് പിന്നെ പ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആൾ ആദ്യം കൊടുത്ത് ഏറ്റവും അവസാനം ചെറിയ പ്രായമുള്ള കുട്ടിക്ക് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ പ്രസവപ്പം എല്ലാവരും കൂടി കഴിക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു വീട്ടിൽ അപ്പം മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെയും ചെന്ന് അപ്പം മുറിച്ചപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു രാത്രി മിക്കവാറും ഒരു രാത്രി ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയോളം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ വീടുകളിലും പോയി അപ്പം മുറിക്ക് മുറിച്ച് ആ പ്രസവ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എല്ലാ ഈ അണുകുടുംബം ആയതുകൊണ്ട് അത് നടക്കാറില്ല പിന്നെ പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പാന വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് പുളിയാത്തപ്പം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വരികളിലൂടെയാണ് അത് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാളെ ദുഃഖവള്ളിയിലും ദുഃഖ ശനിയാഴ്ചയും ഒക്കെ ആ അങ്ങനെ പാന വായിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഇപ്പം കാസറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതായാലും നമ്മള് ആ പാരമ്പര്യ രീതിയിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യതിയാനിച്ചാണെങ്കിലും അപ്പം മുറിക്കൽ ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുകയാണ്
പുരുഷപ്പം മുറിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വേഷങ്ങളായിട്ടാണ് മുറിക്കുന്നത് അതായത് പന്ത്രണ്ട് സ്ത്രീകന്മാർക്ക് യേശു അപ്പം കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് സങ്കല്പം അത് കൂടുതൽ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ആ പന്ത്രണ്ട് വേഷണത്തെ വീണ്ടും മുറിച്ച് കൊടുക്കും അതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് പാലും കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പഴം കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ദ്രിയപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അപ്പം ഉണ്ട് ഈ ഇന്ദ്രിയപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്നതുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ കനലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്റ്റൗവില് ഗ്യാസ് ഗ്യാസിൽ തവയിൽ വെച്ച് ചുട്ടെടുത്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കനലിൽ വെച്ച് ചുട്ടെടുക്കേണ്ടതാണ് ഞങ്ങളുടെ തവയിൽ വെച്ച് ചുട്ടെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇത് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യാനുസരിച്ച് വീതം വെച്ച് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും എടുത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടു വളർന്നത് ചുട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റാറില്ല അതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പുഴുങ്ങുന്ന രീതി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും പഠിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഉഴുന്ന് വറുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തിട്ടാണ് അരയ്ക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നന്നായിട്ട് അരയുകയും വേണ്ട ഉഴുന്ന് പിന്നെ അരിപ്പൊടിയും തൈ കൂടുതൽ വേണം ചുട്ടെടുക്കുന്നതിന് എന്നിട്ടത് ചീനിച്ചട്ടിക്കകത്ത് നമ്മൾ കലത്തപ്പം ചുടുന്ന രീതിയിൽ പാത്രത്തിൽ ആക്കിയിട്ട് മേലെ തീ വെച്ച് ചുട്ടെടുക്കാറാണ് ഉള്ളത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ വാഴയിലയിലാണ് ആക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ ഇല കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് പ്ലേറ്റിലാക്കി എടുത്തു പക്ഷെ ഇതിന് തൈ കുറവ് മതി ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കണം അത് പച്ചയോടെ തന്നെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അതുപോലെ ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും ഇതിന് കുറച്ച് മതി ഈ ചുട്ടെടുക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ വേണം അങ്ങനെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അല്ല അതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ചുട്ടെടുക്കുകയും കുറച്ച് പേരിങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു ഏരിയ ഒരു ഏരിയ ആ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ രീതി അനുസരിച്ചാണ് ഈ ചു അപ്പം പുളിയാത്തപ്പം ചുട്ട് കഴിക്കണം എന്നാണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ചുടുന്നത് ചുടുന്നത് ചുടുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ പക്ഷെ എല്ലാവരും പുഴുങ്ങിയെടുക്കാറുണ്ട് അതേ ഉള്ള വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പെസഹ ആഘോഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ആഘോഷം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ദസഹ ആചരണം അല്ലെ അങ്ങനെ പറയാം ദസഹ ആചരിച്ചു ആ ഒരു പാരമ്പര്യമായ വിശ്വാസവും അതിൻ്റെ ഒരു പവിത്രതയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒട്ടും എന്താ പറയാ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചില്ല അതും ചെയ്തു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ എന്നറിയില്ല ശരിക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാവുന്ന അറിവുകളായിരിക്കും എങ്ങ എന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അക്ഷയപാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റി ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയ വിശേഷവുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ